স্বাগতম বন্ধুরা আজকে ইংলিশ ফর টুডে বইয়ের ইউনিট থার্টিন টেলিং দ্য টাইম অর্থাৎ সময় বলা এই টপিক নিয়ে আমরা পড়ব ঘড়ি দেখে কিভাবে সময় বলতে হয় আজকে ক্লাসে আমরা সেটাই জানব প্রথমে চলো আমরা ঘড়ি দেখা নিয়ে কিছু মজার কবিতা পড়ি টিক টক টিক টক ইটস ফাইভ ও ক্লক ফাইভ ও ক্লক ওয়াশ ইউর সেলফ অ্যান্ড প্রে টিক টক টিক টক লুক অ্যাট দ্য ক্লক অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে ঘড়িতে এখন পাঁচটা বাজে এবং এখন হাত মুখ ধুয়ে প্রে করতে বসো বা প্রার্থনা করতে বসো টিক টক টিক টক ইটস নাইন ও ক্লক নাইন ও ক্লক টেক ইউর ব্যাগ অ্যান্ড গো টু স্কুল টিক টক টিক টক লুক অ্যাট দ্য ক্লক অর্থাৎ এখন বাজে সকাল নয়টা বলা হচ্ছে তুমি তোমার ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাও টিক টক টিক টক ইটস ফোর ও ক্লক ফোর ও ক্লক নাও ইটস টাইম টু গো ব্যাক হোম টিক টক টিক টক লুক অ্যাট দ্য ক্লক অর্থাৎ এখন দুপুর চারটা বাজে এখন তোমার বাসায় ফেরার সময় হয়েছে আসলে আমরা প্রত্যেকটা কবিতায় উপরে কিন্তু এরকম একটা ক্লকে টাইমও দেখতে পেয়েছি দেখো এই ছবিতে ঘড়িতে এখন বারোটা বাজছে ইটস মিড নাইট ইটস টুয়েলভ ও ক্লক দেয়ার স্লিপিং অর্থাৎ এখন মধ্যরা রাত বারোটা বাজে তারা এখন ঘুমাচ্ছে তারপরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঘন্টার কাটা একটা রয়েছে এইটে মিনিটে কাটা রয়েছে টুয়েলভে ইটস এইট ও ক্লক দেয়ার হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট এখন সকাল আটটা বাজে এবং তারা নাস্তা করছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আওয়ার হ্যান্ড বা ঘন্টার কাটা রয়েছে ওয়ানে এবং মিনিট হ্যান্ড বা মিনিটের কাটা রয়েছে টুয়েলভে তাহলে ইটস ওয়ান ও ক্লক এখন দুপুর একটা বাজে দেয়ার অ্যাট স্কুল তারা এখন স্কুলে আছে এবারে আওয়ার হ্যান্ড রয়েছে সিক্সে মিনিট হ্যান্ড রয়েছে টুয়েলভে তাহলে ইটস সিক্স ও ক্লক দেয়ার হেল্পিং দেয়ার ফাদার এখন সন্ধ্যা ছয়টা বাজে তারা তাদের বাবাকে সাহায্য করছে প্রত্যেকটা ঘটনায় আমরা দেখলাম ঘড়ি ধরে কিন্তু এক সময় এক এক রকম কাজ আমরা করে থাকি এখন রিড অ্যান্ড সেভ তোমরা এটা বলবে এবং পড়বে আমরা জানি যে সিক্সটি সেকেন্ডস ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মিনিট ষাট সেকেন্ডে হয় এক মিনিট সিক্সটি মিনিটস ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান আওয়ার ষাট মিনিটে হয় এক ঘন্টা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ডে চব্বিশ ঘন্টা সমান এক দিন টুয়েলভ ও ক্লক মিড নাইট টু টুয়েলভ ও ক্লক মিড ডে আর এএম টাইমস এএম মানে হচ্ছে অ্যান্টি মেরিডিয়ান এটা একটা ল্যাটিন শব্দ এর মানে হচ্ছে আসলে বিফোর মিড ডে বা দুপুর বারোটার আগ পর্যন্ত যে সময়টা তাহলে রাত বারোটা থেকে শুরু করে দিনের বারোটা পর্যন্ত এই সময়টাকে আমরা বলি এএম টাইমস এই এ এবং এম এর পরে কিন্তু তোমাকে এই ফুল স্টপ চিহ্নটা দিতে হবে যার মানে হচ্ছে অ্যান্টি মেরিডিয়ান এবং টুয়েলভ ও ক্লক মিড ডে টু টুয়েলভ ও ক্লক মিড নাইট আর পিএম টাইমস পিএম মানে হচ্ছে পোস্ট মেরিডিয়ান এর অর্থ হচ্ছে আফটার মিড ডে অর্থাৎ দুপুর বারোটার পর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত যে সময় সেটাকে আমরা বলছি পিএম টাইমস উই আর এট স্কুল অ্যাট নাইন এম বাট উই আর এট হোম অ্যাট নাইন পিএম অর্থাৎ আমরা যখন নাইন এম থাকে তখন বলি সকাল নয়টা তখন কিন্তু আমরা স্কুলে থাকি আর যখন নাইন পিএম বলি তার মানে হচ্ছে রাত নয়টা তখন কিন্তু সচরাচর আমরা বাসায় থাকি ইটস ডে অ্যাট টু পিএম বাট ইটস নাইট অ্যাট টু এএম যখন আমরা বলি টু পিএম তখন কিন্তু সচরাচর দিনের আলো থাকে কিন্তু যখন আমরা বলছি টু এএম তখন কিন্তু গভীর রাত থাকে তাহলে আমাদেরকে এএম এবং পিএম এর ব্যবহারে কিন্তু অনেক সতর্ক থাকতে হবে এবারে আমরা জানবো কিভাবে ঘড়ি দেখে সময় বলতে হয় প্রথমে আমরা জেনে নিব একটা ঘড়িতে কি ধরনের কাটা থাকে এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি বরাবর একটা কাটা রয়েছে এটা দৈর্ঘ্যে কিছুটা বড় এবং টেন বরাবর আরেকটা কাটা রয়েছে যেটা দৈর্ঘ্যে কিছুটা ছোট সাধারণত যে কাটাটা দৈর্ঘ্যে বড় হয় সেটা হচ্ছে মিনিট হ্যান্ড আর যেটা দৈর্ঘ্যে একটু ছোট হয় সেটা হচ্ছে আওয়ার হ্যান্ড আমরা ঘড়িতে কিন্তু আরও একটা ছোট এবং চিকন কাটা দেখি যেটা কন্টিনিউয়াসলি খুব দ্রুত মুভ করতে থাকে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড হ্যান্ড তবে 
আমাদের সেকেন্ডের কাটার চেয়ে মিনিটের কাটা এবং ঘন্টার কাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখন এই ঘড়িতে বলো তো কয়টা বাজে আমরা জানি ষাট মিনিটে হয় এক ঘন্টা এবং টুয়েলভ থেকে ওয়ান পর্যন্ত মাঝখানে মোট পাঁচটা ঘর আছে অর্থাৎ এখান থেকে এখানে আসতে মিনিট হ্যান্ডেল লাগবে পাঁচ মিনিট সময় আবার ওয়ান থেকে টুতে আসতে মিনিট হ্যান্ডেল সময় লাগবে আরও পাঁচ মিনিট তাই টুয়েলভ থেকে থ্রি পর্যন্ত আসতে মিনিট হ্যান্ডের মোট সময় লাগবে পনেরো মিনিট আর আওয়ার হ্যান্ড অলরেডি কিন্তু দশে আছেই তার মানে এখন বাজে আসলে দশটা বেজে পনেরো মিনিট ইটস টেন ফিফটিন এটাকে কিন্তু আমরা অন্যভাবে সেন্টেন্স আকারে লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি ইটস কোয়ার্টার পাস্ট টেন এখন কোয়ার্টার পাস্ট টেন কিভাবে লিখলাম তুমি যদি এই ঘড়িটাকে একটা বৃত্ত চিন্তা করো এবং এটাকে চারটা সমান ভাগে ভাগ করো তাহলে কিন্তু ছবিটা হবে অনেকটা এরকম এখানে মোট চার ভাগে যেহেতু আমরা ভাগ করেছি এক একটা অংশকে আমরা বলবো ওয়ান কোয়ার্টার ওয়ান কোয়ার্টার মানে আসলে হচ্ছে এক চতুর্ভাগ দেখো বারো থেকে তিন পর্যন্ত এই পনেরো মিনিটে কিন্তু ওয়ান কোয়ার্টারই অতিবাহিত হচ্ছে তার মানে দশটা বেজে যখন পনেরো মিনিট হচ্ছে দশটা বাজার পরে এক ঘন্টার আরো এক কোয়ার্টার চলে গিয়েছে তাই আমরা বলছি ইটস কোয়ার্টার পাস্ট টেন যদি নয়টা বেজে পনেরো মিনিট হতো আমরা বলতাম ইটস কোয়ার্টার পাস্ট নাইন যদি ছয়টা বেজে পনেরো মিনিট হতো আমরা বলতাম ইটস কোয়ার্টার পাস্ট সিক্স এবার এই ছবিতে খেয়াল করো আমরা কিন্তু বলতে পারি যে ইটস টেন থার্টি তাই না আবার আমরা যদি এটাকে সেন্টেন্স আকারে লিখতে চাই তাহলে চিন্তা করো এই ঘড়িটাকে যদি আমরা চার ভাগে ভাগ না করে দুই ভাগে ভাগ করি তাহলে এক ঘন্টার অর্ধেক সময় কিন্তু ইতোমধ্যে চলে গিয়েছে তাই না যেহেতু সিক্স মানে হচ্ছে বারো থেকে ছয় পর্যন্ত আসতে তিরিশ মিনিট অতিবাহিত হয়ে যাওয়া তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি ইটস হাফ পাস্ট টেন তার মানে দশটা বাজার পরে এক ঘন্টার অর্ধেক সময়ও অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে ইটস হাফ পাস্ট টেন যদি এখন নাইন থার্টি হতো আমরা বলতাম ইটস হাফ পাস্ট নাইন লাস্ট ওয়ান এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঘন্টার কাটাটা দশের একটু উপরে চলে গিয়েছে এবং মিনিটের কাটা রয়েছে নাইন বরাবর নাইন বরাবর থাকা মানে ইটস অলরেডি ফর্টি ফাইভ মিনিটস ফর্টি ফাইভ মিনিটস আমরা কিভাবে বলতে পারি আমরা বলতে পারি যে কোয়ার্টারটা তিনবার অতিবাহিত হওয়া আর আমরা অন্যভাবেও চিন্তা করতে পারি আমরা ধরে নিতে পারি যে দশটা থেকে এখন এগারোটা বাজার জন্য আসলে আর এই নাইন থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত যাওয়া লাগবে অথবা এই ঘড়িটাকে আর এক কোয়ার্টার অতিক্রম করতে হবে অর্থাৎ মিনিটের কাটাকে বারোটা পর্যন্ত পৌঁছাতে বা দশটা থেকে এগারোটা বাজার জন্য মিনিটের কাটাকে আর মাত্র ওয়ান কোয়ার্টার অতিক্রম করতে হবে তাই এটাকে আমরা পড়তে পারি ইটস কোয়ার্টার টু ইলেভেন বা এগারোটা বাজতে আর মাত্র এক কোয়ার্টার বাকি সো আমরা এটাকে দুইভাবে পড়তে পারি ইটস টেন ফর্টি ফাইভ অথবা ইটস কোয়ার্টার টু ইলেভেন যদি এখন নাইন ফর্টি ফাইভ হতো তাহলে আমরা কি বলতাম আমরা বলতাম ইটস কোয়ার্টার টু টেন যদি এখন টু ফর্টি ফাইভ হতো আমরা বলতাম ইটস কোয়ার্টার টু থ্রি এইভাবে আমরা কিন্তু ঘুরে দেখে বিভিন্নভাবে সময়কে নির্দেশ করতে পারি লুক অ্যান্ড সে তুমি কি এখন ঘড়িগুলো দেখে সময় বলতে পারবে তাহলে চল আমরা দেখে নিই কিভাবে পড়ব আমরা এই ঘড়িগুলো দেখে সময়কে প্রথমে ইটস সেভেন টোয়েন্টি অর টোয়েন্টি পাস্ট সেভেন যেহেতু মিনিটের কাটা চারে রয়েছে তার মানে আমাদের মোট বিশ মিনিট অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে সাতটা বাজার পরে তাহলে আমরা এটাকে পড়তে পারি ইটস টোয়েন্টি পাস্ট সেভেন আবার দেখো এই ঘড়িতে মিনিটের কাটা রয়েছে সিক্স বরাবর তার মানে কিন্তু ত্রিশ মিনিট অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ এক ঘন্টার অর্ধেক সময় তাহলে আমরা বলবো ইটস ইলেভেন থার্টি অথবা হাফ পাস্ট ইলেভেন এই ঘড়িতে দেখো মিনিটের কাটা রয়েছে টেন বরাবর তার মানে ফিফটি মিনিটস তাহলে ইটস থ্রি ফিফটি অর ফিফটি পাস্ট থ্রি যেহেতু পঞ্চাশ মিনিট অতিবাহিত হয়েছে আমরা বলবো ফিফটি পাস্ট থ্রি অ্যান্ড লাস্টলি ইটস সিক্স টেন অর্থাৎ এখন ছয়টা বেজে দশ মিনিট অথবা ইটস টেন পাস্ট সিক্স ছয়টা বাজার পরে আরও দশ মিনিট অতিবাহিত হয়েছে 
এভাবে কিন্তু আমরা ঘড়ি দেখে সময় বলতে পারি লুক এট দ্য ডিজিটাল ক্লকস সে দ্য টাইমস এখন কিন্তু আসলে আমরা অ্যানালগ ঘড়ির চেয়ে মোবাইলের স্ক্রিনে বা ঘড়ির ডিজিটাল স্ক্রিনে তাকাতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি তাহলে দেখো এই ঘড়িতে সময় হচ্ছে টেন আর এই ঘড়িতে সময় হচ্ছে টুয়েলভ ফাইভ তাই না আমরা কিন্তু ডিজিটাল ঘড়ি দেখে এক্সাক্ট টাইমটা বলতে পারছি লুক এট দ্য টাইমস সে দ্য টাইমস ড্র দ্য হ্যান্ডস অন দ্য ক্লকস দেখো বলা হচ্ছে সেভেন তার মানে ঘড়িতে সাত দেখো প্রথম সময়টা হচ্ছে সেভেন ফর্টি ফাইভ তার মানে আমাদের মিনিট হ্যান্ড যেটা সেটা ফর্টি ফাইভ মিনিটস অর্থাৎ নাইন বরাবর থাকবে কিন্তু আমাদের আওয়ার হ্যান্ড কিন্তু এক্সাক্টলি সেভেন বরাবর থাকবে না তাই না এটা আটের কিছুটা কাছাকাছি চলে মাঝখানে এসে পড়বে তাহলে আমাদের ঘড়ি দেখে কিন্তু বুঝতে হবে যে মিনিট হ্যান্ড কোথায় থাকবে এবং আওয়ার হ্যান্ড কোথায় থাকবে যখন এক্সাক্টলি ওয়ান ও ক্লক হবে অর্থাৎ একটা বাজবে তখন আমাদের মিনিট হ্যান্ড কিন্তু টুয়েলভ বরাবর থাকবে এবং আওয়ার হ্যান্ড এক্সাক্টলি ওয়ানের উপরেই থাকবে তাহলে চলো আমরা একইভাবে বাকি টাইমগুলোতে আমাদের মিনিট এবং আওয়ার হ্যান্ড কোথায় থাকবে সেটা দেখে নিই এই হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে বন্ধুরা আজকে ক্লাসে আমরা কি কি শিখলাম হোয়াট হ্যাভ উই লার্ন টুডে উই লার্ন টেলিং দ্য টাইম কিভাবে সময় বলতে হয় এএম অ্যান্ড পিএম টাইম অর্থাৎ অ্যান্টি মেরিডিয়ান অ্যান্ড পোস্ট মেরিডিয়ান টাইম ইউজ অফ কোয়ার্টার পাস্ট হাফ পাস্ট অ্যান্ড কোয়ার্টার টু ফ্রেস অর্থাৎ কিভাবে আমরা সেন্টেন্সে কোয়ার্টার পাস্ট হাফ পাস্ট কিংবা কোয়ার্টার টু বলেও সময়কে বলা যায় তার সম্বন্ধেও জেনেছি আজকের ক্লাসটিতে আমাদের সাথে থাকার জন্য তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ